nós vamos fazer a leitura dos nove primeiros versículos desse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para em, um, em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus e teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, usa o teu servo, Senhor, como um instrumento da tua palavra. Ó Senhor, que eu possa ser apenas um mensageiro, um canal ao Senhor, onde o teu Santo Espírito falará conosco. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Decisões. Você pode pensar quantas decisões você já tomou hoje? Decisões tipo, que horas que eu vou acordar? E se eu vou acordar na hora que eu falei que ia acordar? O que eu vou vestir? Eu vou para a igreja? Quantas decisões temos a tomar? É interessante que as decisões, algumas, elas não mudam tanto as nossas vidas mas outras mudam muito a nossa vida. Um site, eu achei interessante, chamado de Mega Curioso, ele listou as 10 maiores decisões da vida. Eu não vou dizer as 10, mas vou listar aqui algumas das maiores decisões na vida de um ser humano. Escolher um curso na faculdade, para quem já está prestes a ir para a faculdade. Escolher uma carreira que está atrelada também à faculdade, mas que ela também muda o curso da sua vida. Às vezes, você escolheu uma carreira e essa carreira não foi tão boa. E aí você tem que fazer a mudança de carreira. Ou decidir onde morar, alugar ou comprar uma casa. Com quem marcar um encontro para que essa pessoa seja... Provavelmente a sua futura esposa ou seu futuro esposo. Casar ou não casar, eis a questão. Ter filhos ou não. Essas são uma das maiores decisões. Tem outras que eu não listei, mas são uma das maiores decisões. O povo de Israel, meus amados irmãos, eles estavam prestes a uma tomada de decisão muito grande aqui nesse texto. A Bíblia nos diz que eles estavam no Monte Baal Peor, Bet Peor, aliás. E neste monte, Moisés começa a discursar ao povo. O povo estava, já havia garantido, de certa forma, o parte do seu território. Deuteronômio 3 vai nos dizer que eles já conquistaram é, parte do seu território. 
E eles estavam prestes a, então, a partir daí, tomar posse dos seus demais territórios. E aqui Moisés, no seu discurso, ele vai falar ao povo. E ele vai dar ao povo algumas instruções para que o povo tome as decisões. Decisões importantes para a vida. Porque aquele povo passaria de ser apenas um povo que era um escravo, que foi liberto do Egito, para ser uma nação. Então Moisés fala aquele povo. Moisés vai dizer aquele povo as palavras. Então eu vou trazer, tendo em vista também que hoje, como eu disse aqui, um dos últimos, uma, uma das decisões importantes na vida é ter filhos ou não, e hoje é dedicado ao dia dos pais. Eu vou trazer como tema dessa mensagem hoje, as decisões que pais, mas não pensa que é só pais, que pais e filhos devem a Deus que os amou. Esse é o tema dessa mensagem. As decisões que pais e filhos devem a Deus que os amou. E a primeira decisão que pais e filhos devem tomar ao Deus que os amou é o amor de forma integral. Os versos de número 4 e número 5, meus irmãos, vão dizer Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a maior decisão na vida daquele povo. E essa também é a maior decisão que nós temos que tomar na nossa vida. O texto vai nos dizer que algumas razões... É lógico que ele não vai detalhar aqui, mas nós, pelo, por outros textos das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que, por que que devemos amar a esse Deus? No verso 4 ele vai dizer que ele é o único Senhor. É interessante que o povo de Israel, que saiu do Egito, quando Deus envia aquelas pragas, Oito daquelas dez pragas que foram contra o Egito eram justamente confrontos de deuses do Egito. Para Deus demonstrar que Ele realmente era o único Senhor. E por conta disso, aquele povo que era um povo escravo, mas um povo que Deus havia amado, este povo... Com essa consciência de que esse Deus efetivamente era o único Senhor, aquele, esse povo que entrou, que estava prestes a entrar na terra prometida, não era o mesmo povo que saiu do Egito. Porque afinal das contas, por conta da desobediência do, dos, dos corações, eles andaram 40 anos no deserto. Então Moisés precisou relembrar Moisés precisou dizer aquele. Então, aqueles povo, aquele povo tinha que entender. E a Bíblia vai nos, alar, vai nos falar que ele tem que amar a, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração para o povo hebreu, meus amados irmãos, era o centro da vontade. Era a mente. Então, aquele povo também, além de saber com a sua mente que ele era o único Senhor... Ele tinha que amar aquele Senhor com a sua mente, com o seu coração. Ele tinha que amar aquele, aquele povo com a sua alma. Ele tinha que amar aquele povo também com toda a sua força. Deus havia livrado aquele povo da escravidão, mas... Hebreus 2, 14 a 16 vai dizer também que nós fomos livres do pecado por Cristo Jesus. Da mesma forma que para aquele povo o Egito significava escravidão. A morte, 
também significa o pecado, significa a escravidão para, as nossa, para a nossa vida. E Deus, em Cristo Jesus, nos livrou do pecado, nos livrou da morte. Uma outra coisa que o povo tinha que sempre lembrar, era do cuidado de Deus no meio do deserto. Aquele povo andou 40 anos no deserto, mas eles não foram desamparados por Deus. Deuteronômio 29, 5 vai dizer que por 40 anos ele andou e nem as sandálias dos pés. Deus acompanhava aquele povo através da coluna de nuvem durante o dia, através da coluna de fogo durante a noite. Deus acompanhou aquele povo em toda a sua jornada. E por conta disso, além de tudo isso, ele já tinha dado parte da terra para o povo. E isso era motivo daquele povo analisar tudo que Deus fez, o amor que Deus teve àquele povo, embora era um povo que não merecia, por conta daquele amor, eles deveriam amar também. Eles deveriam decidir amar aquele Deus. Ter filhos ou não, pais, é uma decisão, uma decisão muito importante. Mas, quando você, que ainda não tem filho, for decidir ter um filho, você deve fazer um exemplo na Bíblia como Ana fez, dedicar esse filho ao Senhor. O amor a Deus tem que ser o seu maior objetivo na vida, quando você quiser ter um filho. Nós devemos pensar em ensinar os nossos filhos no temor de Deus, a esse Deus. Então essa é a primeira razão, a primeira decisão que pais e filhos devem tomar. Amar a Deus de forma integral. A segunda razão é para cumprir o mandamento divino, os versos de 1 a 3, meus amados irmãos, vão nos dizer que esses, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, é interessante que ele dá três palavras que praticamente são, de certa forma, sinônimas, mas que elas têm significados diferentes, como eu disse, aquele povo de Israel, eles estavam prestes a se tornar uma nação, então, ao longo do livro de Deuteronômio, nós vamos ver que realmente Deus enviou para aquele povo toda lei para a época. Então, havia leis para propriedades, havia lei para a terra, havia lei para os animais, havia lei para os sacrifícios, havia diversos tipos de lei. Então, Deus coordenou todas as coisas para aquele povo, todas as coisas, nós hoje obedecemos a lei feita por homens que foram colocados por Deus para nos dar lei também, não é diferente daquele povo, a única diferença é que ali foi o próprio Deus que havia dado aquelas leis para cumprir e aquele povo deveria realmente cumprir aquilo devido ao amor a Ele, devido a esse Deus ter feito o que fez, para que se cumprisse na terra as que passas a possuir, eles tinham que fazer isso. E para quê? Para que temas ao Senhor. Aquele povo teria que tomar essa decisão de temer ao Senhor. Para guardar esses mandamentos e estatutos. No Oriente Próximo, Haviam leis parecidas com essa? Haviam. Mas não existia uma lei como a lei que foi dada por Deus àquele povo. Porque o amor, o cuidado de Deus para com aquele povo era completamente diferente de todos daquele, daqueles povos daquela, daquela região. E o povo de Israel tinha que fazer isso. Então, eles tinham que guardar, eles tinham que estar atentos. Mas é interessante que o, 
o verso de número 2 ainda vai dizer assim, os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, para você, para tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e para que seus dias sejam prolongados. Essa era uma grande promessa. Filhos, uma grande promessa que Deus dá é que na obediência aos seus pais, os seus dias são prolongados. E este é o mandamento como promessa. Era uma promessa que os dias seriam prolongados. Além do mais, ele falou, ouve Israel, e atenta em cumprir isso, para que bem te suceda. É interessante que, enquanto o povo, por amor a Deus, eles eram obedientes aos mandamentos, o bem sempre sucedeu ao povo de Israel. E os reformadores, com essa mesma ideia, com esse mesmo, essa mesma ideia no coração, colo, colocaram diversas formas de obediência a Deus. Lembrando, ele lembrava o povo que se você é um faxineiro, é um faxineiro, faça aquilo em adoração a Deus, em amor a Deus. Se você vai lavar uma louça em sua casa, faça isso em amor a Deus. Então as profissões dadas pelos reformadores mudavam completamente a mente daquelas pessoas. E essas pessoas passaram a, a fazer as coisas com esse intuito no coração. O que teve de reflexo nisso? em tudo isso que os reformadores passaram para aquele povo. Dez, ou aliás, oito, entre dez países do mundo hoje mais ricos, são países que vieram do berço da reforma. São países que têm os seus dias prolongados em obediência à palavra de Deus. Talvez hoje se esqueceram como o povo de Israel se esqueceu. Mas o bem sucedeu a eles. Meus amados irmãos, querem que o bem suceda a vocês, ame a esse Deus e atente para os seus mandamentos. Cumpra as suas obras, porque nós podemos fazer boas obras. Uma outra consulta que eu fiz de um professor universitário chamado Ricardo Noronha, ele diz que grandes decisões têm que ter duras e sábias escolhas. E ele cita algumas dessas decisões. Ah, eu quero passar na faculdade? Não pense que você vai conseguir passar na faculdade acordando às 10 horas, ficando 6 horas no celular. fazendo mais ou menos o que você tem a fazer e que você vai passar na faculdade. Não. Você tem que fazer as coisas com afinco, com desejo. Mas, lógico que Ricardo Noronha é um vendedor. Então, ele vai falar tudo para adquirir produtos. Nós temos irmãos aqui que são vendedores e sabem muito bem do que eu estou falando. Mas, é um exemplo bom que esse homem dá. Mas, o principal é que você deve fazer isso em adoração a Deus, em louvor a Deus. Cumprindo o mandamento de Deus. Porque Deus diz para que você faça o melhor. O melhor para Ele. Porque como nos diz a primeira pergunta do nosso catecismo. Uh, nós, qual é o fim principal do homem? Amar a Deus e glorificá-lo para sempre. Nós devemos glorificar a Deus para sempre. E todas as nossas atitudes têm que ser para glorificar a Deus. Está com alguma dúvida difícil de tomar? Ore. Está prestes a escolher uma carreira? A pergunta que você deve fazer é que 
ela vai agradar a Deus? Você quer fazer uma mudança na carreira? A pergunta que você deve fazer é se isso vai influenciar a sua vida, tanto familiar quanto a sua vida, principalmente com Deus. Isso influenciará? Isso influenciará o tempo que você tem para com a sua família? Todas essas decisões. Então, meus irmãos, vimos que, a, que nós temos grandes decisões de amar a Deus, de cumprir o mandamento divino. A terceira é que nós temos que também, nas nossas decisões, influenciar frequentemente. Nós temos que influenciar os nossos filhos e netos, é o que diz o verso 2 de Deuteronômio 6. Mas, no, no verso de número 6, vai nos dizer assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como eu, como eu já disse, o coração era o centro da vontade. Mas no verso 7 ele vai falar, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos que influenciar nossos filhos a todo momento. E com a influência da palavra do Senhor. E com a influência de Deus. Esse povo tinha que falar para que ele, eles não se esquecessem daquilo. Nós temos que fazer frequentemente os cultos domésticos, devocionais com nossos filhos, orar por eles. Nós temos que, quando sairmos de nossas casas, demonstrar o amor que temos aos nossos filhos. Nós temos que, cada vez mais, como, como o verso mesmo vai dizer, ao deitar-te e ao levantar-te, de manhã até a noite, estar na medida do possível, influenciando nossos filhos. Nós temos que influenciar quando nossos filhos já estão em idade de tomar decisões por eles mesmos. Mas nós temos que influenciar. Interessante que a Bíblia, por exemplo, quando vai falar da influência casar ou não, Paulo mesmo dá, lá em 2 Coríntios 7, de 25 a 28, ele vai falar sobre... A influência que o casar ou não casar pode ter para você, dependendo do seu estado civil, pode ter para você se você decidir casar ou não casar. Até isso a Bíblia instrui. A Bíblia nos instrui. E isso os pais devem ter influência. A igreja deve ter influência. A palavra de Deus, principalmente, deve ter influência. Então nós já vimos sobre o amor a Deus. Nós já vimos sobre cumprir o mandamento divino. Nós já vimos sobre influenciar frequentemente. E o último ponto, meus queridos irmãos, nós vamos falar, é a familiaridade com a palavra de Deus, a familiaridade com a Bíblia. No verso 9, ele vai falar, aliás, no verso 8 e 9, vai falar assim, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de, tuas casa, de tua casa e nas tuas portas. É interessante que esse, essa parte, o povo de Israel, pelo menos o que foi verificado nas pesquisas que fizeram, por exemplo, nas montanhas de Corrã, onde acharam vários textos da Bíblia Sagrada, eles acharam vários filactérios. Filactério é o que o povo de Israel levou tão a sério que eles levavam esses filactérios em suas mãos. A palavra de Deus, eles estavam constantemente nas suas mãos. Mas é interessante também que o próprio Jesus vai rebater um pouco sobre isso para com os fariseus porque eles falavam que eles alargavam os filactérios lá em Mateus 23, 5. Mas por que, que eles alargavam os filactérios? Para serem vistos pelos homens. Olha, eu conheço a Bíblia. Hoje, nós temos milhares de pessoas 
dizendo que conhece a Bíblia. Nós temos milhares de pessoas propagando pela internet o seu conhecimento da Bíblia. Mas a grande questão é, é a família, é familiar mesmo né, a situação. Não é um conhecimento por conhecimento. Quando eu digo familiar, é o exemplo mais básico é quando você está na sua casa. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo conhece você melhor do que ninguém. Na igreja, conhece o que você propaga pelas suas palavras. Às vezes pelas suas atitudes, mas principalmente por suas palavras. Mas familiar mesmo é em casa. Então, quando ele vai dizer isso para o povo de Israel, ele não queria que o povo andasse com a palavra de Deus nas suas mãos, mas que essa palavra estivesse realmente na sua mente, no seu coração, para que esse povo servisse a Deus. E esse é o mesmo desejo, meus amados irmãos, hoje. Nós temos que ser familiar com a Bíblia. Ela tem que estar junto. Uma revista chamada Crossway, nos Estados Unidos, no ano de 2018, ela fez uma pesquisa com 6 mil leitores. Leitores da Bíblia. Essa revista Crossway é uma, é uma editora evangélica, lá nos Estados Unidos. E ela fez uma pesquisa. E essa pesquisa trouxe algumas coisas. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é uma parte da pesquisa que ela fala, quais são as barreiras para a leitura da Bíblia? Eles de, é, colocaram quatro pontos de barreiras para a leitura da Bíblia. A primeira é não ter tempo suficiente. A segunda é falta de motivação ou disciplina. A terceira é sentir-se intimidado pelo que a Bíblia diz. A quarta é lutar para aplicar a Bíblia na vida cotidiana. Qual tem sido a barreira para você se familiarizar com a Bíblia? Será que está em uma dessas quatro? Eu acredito que uma das mais difíceis aqui, meus amados irmãos, é lutar para aplicar a vida na vida cotidiana. Mas isso não pode me impedir de eu ter familiaridade com a Bíblia. É o contrário. Aquele povo que estava ali prestes, eles tinham que ter isso. Eles tinham que ter essa familiaridade. Porque eles tinham que passar isso de geração a geração. Eles tinham que ter isso é, constantemente em sua mente. Nós também vai falar que, além de ter no nosso coração, ela deve estar nos umbrais das nossas casas. E literalmente também o povo de Israel fazia isso. Eles colocavam filactérios também nas portas de suas casas. Nós temos que fazer com que as pessoas reconheçam que, na nossa casa, a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é ali discutida, é ali cada vez mais abençoada por Deus. Voltando àquelas perguntas iniciais da nossa introdução, meus irmãos. Com quem marcar o um encontro? Você tem que conhecer a pessoa, conhecer a família. Mas, principalmente, essa pessoa tem familiaridade, familiaridade com a palavra de Deus? Não é simplesmente, ah, eu conheço a Bíblia. Não. Ela tem que familiar tem que ter familiaridade. Alugar ou comprar uma casa? Será que nós vamos fazer como Ló, olhar para os campos verdes e falar, ah, é aqui que eu quero morar? Não. Nós temos que verificar se esse ambiente inf é, favorece, influencia ou não a minha vida como cristão. 
e dali eu decidi. Meus irmãos, vimos que nós temos que ter amor para com Deus. Nós temos que ter, cumprir aquilo que Deus diz. Nós temos que ter, influ, influenciar, aliás, com as nossas decisões, frequentemente os nossos filhos. E nós temos que ter com as nossas decisões, familiaridades, familiaridade com a palavra de Deus. Que isso possa ser, meus amados irmãos, aquilo que rege a nossa vida. Que cada um de nós possa ter isso em mente, para que o Senhor possa nos dar cada vez mais bênçãos segundo a vontade dEle. Que Deus assim nos abençoe.